Oh, magandang araw mga classmates, lahat ng mga ladies and gentlemen, boys and girls all over the world. Kamusta kayo lahat? Mabuti. Well, maganda na kayo dahil panahon na para sa Mathly Live. Ang lesson natin for today ay ang equal jumps on the number line at ang ikalawa ay ang formation of equal groups. Unahin muna natin ang equal jumps on the number line. Ang paghahati ay maisasagawa sa pamagitan ng pagtalon pabalik ng may pantay na bilang hanggang makaabot tayo sa zero. So kung isipin yung mabuti, halos pareho lang nung repeated subtraction natin. Pero ngayon, gagamit tayo ng number line. Paano nga ba sinusulat ang kaugnay na division equation gamit ang equal jump sa number line? Tingnan muna natin yung kalimbawa na to. 12 divided by 3 equals 4. Sundin natin yung mga steps para makuha natin ang complete division equation. Step, ang huling numero o bilang kung saan nagsimula ang araw ang magsisilbing dividend. Okay? Dividend. Siya yung una. Second step, ang distansya sa pagitan ng mga pagtalon ay ang divisor. Divisor, bisita ang ating dividend. ba? Diba? So yan, ang 3. Ang divisor sa ating um, division equation ay 3. Kung kaya't, Tatlo ang agwat ng pagtalon. Ang panghuli, ang numero o bilang ng mga pagtalon ay ang quotient. Yun ang sagot. O, bilangin nga natin kung ilang beses tumalon mula sa 12. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na beses tumalon. Ibig sabihin, ang quotient ng 12 divided by 3 ay apat, 4. Kaya naman ang ating division equation ay 12 divided by 3 is equal to 4. Ma, dali lang, di ba? Tulbok tayo ulit. Tignan natin tong number line na to. 6 divided by 2 is equal to n. Ano yung n, Kuya Robby? Yan yung sagot natin, okay? Yan yung kailangan nating ma makuha yung sagot. Pwedeng n, pwedeng x. Bahala kayo. Any, num any letter would be fine. Para malaman natin ang sagot, kailangan sundan natin ang mga hakbang. Una, gumawa ng number line na may huling bilang na 6 dahil dito tayo magsisimula at tumalon pabalik sa 0. Okay? Gawa na tayo. Ngayon, ilan ang dapat ang agwat sa pagtalon? Ilan? 6. Dividend. Divided by 2. Divisor. Dalawa. Tama. Ang divisor ang gisilbing bilang ng agwat. Simulan natin yung pagtalon. Isa. Dalawa. Tatlo. Oh, tatlong beses tayong tumalon. Ibig sabihin, ang quotient ay tatlo. Dahil ito ang bilang ng pagtalon natin. Okay? So meron tayong 6, 1, 2, magiging 4, 4, 1, 2, magiging 2, 2, 1, 2. Mabot tayo sa 0. So magiging 6 divided by 2 is equal to 3. Pares pa tayo ng sagot? Ah, galing. Sige nga, mubuk pa tayo ng isa. Tignan natin tong equation ito. 8. Divided by 2 is equal to n. Anong gagawin natin? Kikaw tayo ng number line at yung huling bilang ay 8 dahil ito ang ating dividend, 8. Mula rito, tatalo tayo babalik ng 0. Pero ang tanong, ilang agwat ang kailangan nating talunan? Tama. Oh, dalawa dahil ito ang ating divisor. Simulan na natin yung pagtalon. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ay, apat na beses tayong tumalon. Ibig sabihin, ang quotient natin ay 4. Ang division equation natin ay 8 divided by 2 is equal to 
O, nakuha ba nating lahat? Mag-comment nga kayo ng happy face emoji kung nasusundan ng bawat isa. Oh, agree. All right. Oh, may ituturo pa akong isa pang paraan kung paano mag-divide ng numbers. Ito ay tinatawag nating formation of equal groups. Formation of equal groups. Sounds familiar. Ano ba ito, Kuya Robi? Tingnan natin ng mabuti itong mga larawang to. Sunflower. Alam niyo ba, ang sunflower, trivia lang, ay isang uri ng flower na tumatapat kung nasaan yung araw talaga. Ah, oh, galing, no? Makikita niyo yan. Ito ay nasa QC. Merong isang street sa UP na talagang may kita nyo kung nasan yung araw sinusundan ng sunflower. Ah, galing talaga ng sunflower. Gusto kong bigyan ng flowers ang tatlong pinaka-espesyal na babae sa buhay ko. Yun ang aking magiging nobya, ang aking nanay, at ang aking lola. Kayo naman talaga, no? Tulungan ninyo akong hatiin ito para sa kanila. Pangkatin natin yung flowers sa tatlong bahagi. Anim na sang flowers. Uy, very nice idea pang regalo kay, kay nanay, ate, kay lola. O kanina, may sinunod tayong steps. Siyempre, dito sa formation of equal groups, meron din. Una, ang kabuoang bilang ng mga bagay, yun yung magiging dividend natin. O, bilangin natin yung mga sunflowers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya 6 ang ating dividend. Pangalawa, ang numero o bilang ng pangkat ay ang divisor. Balikan natin yung, yung tanong. Pangkatin ang sunflower sa tatlong bahagi. Ano magiging sagot? O bakit tatlo? Kasi may tatlong uh, babae tayo pagbibigyan. Ibig sabihin, tatlong pangkat ang ating gagawin. At tatlo ang magsisilbi divisor natin. Isa, dalawa, tatlo. O ayan, nakagrupo na o nakapangkat na silang lahat. At yung pinakahuling hakbang, ang bilang ng mga bagay sa loob ng mga pangkat yun ang magiging quotient natin. Ilan ang laman ng bawat pangkat? Isa, dalawa. Dalawa ang ating quotient. Ang bawat isa ay makakuha ng dalawang sunflowers. Oh, so kaya naman ang ating division equation ay 6 divided by 3 is 2. Mas dali lang, di ba? O, mukhang ready na tayo sa ating Math Dali Quiz Time. Question number one. Gamit ang number line, what is the quotient of 20 and 5? Mm -hmm. Gamit ang number line, what is the quotient of 20 and 5? Is it A4, B5, C6, D7? 20 seconds. Go. Nakita natin sa number line. Meron tayong 20. So, alam na natin kung ano ang dividend. ba? Malaking tip na yun. So, 20. Inakuha natin yung 5. Talon nga tayo ng 5. Ilan yun? Ang tamang sagot ay... Letter A4. O, paano natin nakuha ito, Kuya Robs? Try natin. Hindi natin mabuti ang number line na ito. Ba? Meron tayong 20. Nagsimula sa 20 ang pagtalon. Kaya ito ang ating dividend. 5 naman ang agwat sa pawat talon. Kaya ito ang ating divisor. At sabi sa rule natin, Ang quotient ay ang bilang ng pagtalon hanggang makabalik sa zero. Apat na beses ang pagtalon. Kaya naman, ang quotient ng 20 at 5 ay 1, 2, 3, 4. 4. Ang division equation natin ay 20 divided by 5 equals 4. O, nakuha niyo ba? Ganun lang kadali, classmates. Good job. Let's proceed. 
sa question number two. Gamit ulit yung number line. What is the quotient of, ito naman, 21 and 3? 21 and 3. Is it A4, B5, C6, or D7? 20 seconds. Go. Quotient of 21. Alam na natin kung ano ang dividend. 21. Tapos 3. Okay. 1, 2, 3, 21. Pupunta doon. 18. Pupunta doon. 18. 18. 12. Ah. Time is up. Kapag tinuloy-tuloy natin yung pattern na yun, ang magiging sagot ay letter D7. Oh, paano natin nakuha yarn? Sagutan natin. Mas na mabuti yung number line natin. Oh. So, meron tayong 21. So, 21 ang ating dividend. 3 naman ang agwat sa bawat talon. Kaya ito yung ating divisor. Ang quotient, yung bilang ng pagtalon hanggang makabalik sa zero. So, ilan beses tayong tumalon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kaya naman na ang quotient ay 7. Ang division equation natin ay 21 divided by 3 is equal to 7. Parehas pa tayo ng sagot? Good job! Napakadali lang, no? Kaya naman, try natin tong question number 3. Mula sa number line, mapunta tayo sa formation of equal groups. Ano naman ang division equation na ipinapakita sa ating larawan? Mm -hmm. Tingnan mabuti. May labing anim na sing, sing at kailangan pangkatin ang rings sa walong bahagi. 16 rings. Papangkatin natin sa 8 na bahagi. Is it A, 16 divided by 8 is equal to 2? B, 16 divided by 2 is equal to 8? C, 18 divided by 6 is equal to 4? Or D, 18 divided by 4 is equal to 6? 20 seconds, go. Hmm. So, meron tayong 16 na sing, -sing or rings. So, 16. Kailangan pang pati ng rings sa 8 na bahagi. Hmm. Kung titignan natin yung mga sagot natin, wala namang 18. So, scratch na natin yung C and D. A or B na lang. Ano tamang sagot? Ang tamang sagot ay ito. Letter A, 16 by 8 is equal to 2. Yan. Para makuha ang sagot, gawin natin yung mga hakbang. Okay? Ang bilang ng mga sing, -sing ang ating dividend. Ilang sing, sing ang meron tayo? Tama. Labing anim, di ba? Hmm. Ang bilang naman ng pangkat na ating gagawin ay ang ating divisor. At ito ay? Tama. Walo. O ayan, nakapangkat na. Para makuha ang quotient, bilangin kung ilang sing, -sing ang meron sa bawat pangkat. Isa, dalawa. Ang quotient ng 16 at 8 ay dalawa. Kaya naman ang division equation natin ay 16 divided by 8 is equal to 2. Parehas ba tayo nakuha ng sagot? Galing! Diretsyo na tayo agad sa question number 4. Gamit ang formation of equal groups, ano ang division equation na ipinapakita sa picture? Hmm. Tingnan natin itong picture na to Meron tayong 24 t-shirts. At ang instruction natin ay pangkatin ang 24 t-shirts sa tatlong bahagi. 24, 3. Is it A, 24 divided by 8 is equal to 3? B, 24 divided by 3 is equal to 8? C, 24 divided by 6 is equal to 2? Or D, 24 divided by 2 is equal to 6. 20 seconds, go. Pangkatin ang ating t-shirts. So, meron tayong 24 t-shirts. Tatlong bahagi. Hmm. 
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Nililito lang kayo ni Kuya Robby. Pero ang tamang sagot ay letter B. 24 divided by 3 is equal to 8. Kulang ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tama. Okay. Paano ba natin nakuha ang sagot na yun? 24 divided by 3 is 8. Ayan. Pinangkat na natin para sa inyo. Para makuha ang sagot, gawin natin ang mga hakbang. Ang bilang ng mga t-shirt, yun ang ating magiging dividend. Ilang t-shirt meron tayo? 24. Tama. Ang bilang naman ng pangkat na ating gagawin ay ating divisor. At ito ay tatlo. Hmm? One, two, three. Ayan, nakapangkat na. At yung quotient naman, yung laman doon sa groupings natin. O bilangin natin kung ilan t-shirt ang meron sa bawat pangkat. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ang quotient natin ay eight. Kaya naman ang division equation ay magiging 24 divided by 3 is equal to 8. Very simple. O, diretsyo na tayo agad sa ating mathly question number 5. Gamit ang equal jump sa number line. What is the quotient of 22 divided by 2? Number line ulit tayo. Quotient ng 22 divided by 2. Is it A, 9, B, 10, C, 11, or D, 12? 20 seconds. Go. Hmm. Number line. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Hmm. 22. Ilang beses yung talon? Time is up. Ang tamang sagot ay ilang beses ang talon? Letter C, 11. O, oh, paano ba natin nakuha yung sagot? Tignan natin na mabuti yung number line. Ano ulit yung ating dividend? O, oh, diba? Ang ating dividend ay syempre, 22. 22 Nagsimula sa 22, kaya ang ating um, magiging equation ay 22. 2 naman yung agwat sa bawat talon, kaya ito ang ating divisor. Sabi sa rule natin, ang quotient yung bilang ng pagtalon hanggang makabalik sa zero. Ilan beses tayong tumalon? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 times yung pagtalon, kaya ang quotient natin para dito ay 11. Ang division equation para sa question number 5 ay 22 divided by 2 is equal to 11. Pares ba tayong sagot? Yes! Oh, that's all for today guys. Taas kamay sa lahat ng mga nag-enjoy. Ayos! Samahan niyo ulit ako next week sa isang makabuluhan at masayang pag-aaral. Ako si Kuya Robby na nagkasabing isip plus syaga equals math the lead. See you next week. Easy plus the guy equals math the lead.